，黄铁锤大战北霸天，这一盘铁锤走出了无数个妙手，让这个北霸天佩服的是五体投地。我们来看精彩时代，北霸天当头炮，铁锤打马跳，好像要走反攻马了。哎，红旗上马之后，他还是还原成了平复马，还是一个驱头平复马，把挺兵的权力交给你。红旗呢，哪个兵也不挺。他呀，跳个编码，那黑旗进卒，红旗平炮，哎，你要是出车，他也出车，就形成了这个五七炮双直车对平风马的一个套路。在这里呢，黑旗呢是先高炮，下一招要上马打车，那红旗势必要挥车过河，黑旗呢再上马，红的出车抓炮，黑的出车保住。红旗在虚八进四，防止啊你这个一充足以后再进马踩炮。黑旗呢先补个象，红旗呢请兵给居加根，防止你平炮的一些闪击。黑旗呢再补一手士，红旗抢先动手，炮打足。那黑旗呢也针锋相对，充足展开反击。红的平居一抓，黑旗走到这儿。他并没有选择这个马踩进去，也没有选择往下冲这样交换。他呢怎么走的呢？进炮七合打你的车，等你吃过来之后，这个炮走开了，哎，再高车保住马。双方啊在这里啊纠缠，红旗平车双车夺马，那黑旗呢来一手回马金枪。现在啊两个兄弟保着呢，你也不敢吃。黑旗呢，就红旗呢，就先平车，将你马腿绊住。黑旗呢，再平车，以后呢可以抓炮，以后呢可以往下二线来点。红旗呢，在这里啊，选择了一手士六进五。这个士啊，应该说补的有问题，可以考虑啊补一手士四进五。那黑旗呢，就平炮过来打马。这个旗呢，还可以考虑啊进炮打。这个一打你怎么办？你这个小马呢又不敢回边上啊！你回边上，人家定炮一半，这打象是个闷杀呀。那红旗呢就进车牵住，这样呢你要打马，他就吃车；你再吃，他给你一打，这边还捉着双，那这个肯定交换了。这个黑棋不满意，那黑棋呢在这里啊就选择进车七合。防止红旗冲兵，那红旗呢就赶快开炮敲行，下一招以后呢准备把象连起来。黑旗呢先把炮躲开，红旗呢也是冲兵，黑旗杀掉，红旗呢补个象七进五，这也是大多数人正常的一个选择，补成这个正式象。其实呢这个旗啊它应该补个花式象，补一个象三进五，黑旗呢就没有那么多利用的机会。那走到这儿，黑旗呢，并没有逃车，哎、嗯，他怎么走的呢？平个炮。你现在你敢飞车吗？你飞车这边是打门工啊。而且这样走完之后啊，他下一招有一个平车吃车，这门呢是双倍陷阱。那走到这儿，红旗的正招啊，应该是把马吃掉，来跟他交换。这样呢，他杀兵，这个这边来这个绝情铁门栓，他就他来这个双倍陷阱，他就来落个士。这样呢，他一吃，他一吃，嗯、呃，他把马一吃，他把马一打，他把这个一打，他呢可以过来打一下车。走成这样啊，还是红旗啊要挑好一些。这是正招，这是正招。但是呢，红旗呢感觉这条线上啊压力太大了，他选择了一手回马金枪。这招棋一走，这个局势啊一发不可收拾了。黑棋呢选择了一手吃兵。现在这边吃马，这边打将要偷车。你这边还打着车，你这个车还不敢躲呀，一躲又踩这个车。那这被逼无奈，红旗啊。只能选择一手砍马，那这边呢打象一将，踩掉，他再把车吃，这样啊相当于
一句换了双，但是呢，付出了一个象的代价。这边还吃着马，红旗无奈，选择一手飞高象来保住这个编码。黑棋呢，得理不饶人，进车。下一招准备给你扣个铁帽子，红旗赶快冲出兵。黑棋平车封住将门。下一招还是准备平炮，以后出老将，给你玩绝情铁门栓。红旗呢上马，黑棋呢去退一步。你不敢踩车啊，你踩车底下是闷攻。那红旗呢就平车，平过来跟住这个炮。下一招要踩，那黑棋呢就飞个象，将它隔断，现在还打着车。红旗呢再把车躲开。黑棋呢先捉一下炮，捉一下炮，这是一个好的次序。红旗的这个炮啊，它来不及躲。为什么说它来不及躲呢？你这个棋，你要是把炮躲开，黑棋呢再给你来一将，你不敢垫炮啊，垫炮一出老将绝情铁门栓，你只能下个士。然后呢，他就有一个进居捉，这个怎么办？还要抽将，那你只能上马交换。这样呢，他把他一吃，他给他一吃。然后呢，再过来一桌炮。你这个炮退两步，这边呢上马，又来踩。以后呢，这个炮啊也是要丢。你要是走到这儿来，他就再捉。你平过来，然后呢退居，再捉。这样呢，这个马呀还是要这个炮啊还是要丢。所以说呢，这黑棋一捉，这个炮啊来不及躲了，他先下个士。这样呢，踩住车，黑棋呢就来一将。抢个先手，上个士，然后呢，把炮一吃，他把象一落，就相当于啊打住一串那黑棋呢把车躲开，红旗开炮，将马打掉，相当于一先棋后取，就把这士子找回来了。那黑棋呢进车，绊住马，哎，他并没有来吃这个象，绊住之后，无奈再飞个象，保住这个编码。那黑棋呢去晃一枪之后。再退局捉炮，红旗炮不能丢，退回来，黑棋再来一手乾坤大挪移，甩过来，下一招一将不能落士，只有送马。那红旗走到这儿被逼无奈，只能啊退局，黑棋把车一吃，红旗一打，这样呢就形成啊有车杀无车。现在打着卒呢，这个卒不给你吃，拱起来，以后过河还要威胁你这个编码呢。那红旗呢，赶快把马跳上来，黑棋先平炮。将马摁住，红旗进马踩足，黑棋呢不理了，吃中兵。你要是敢踩足，他就过来捉你的炮，下一将，然后呢把底部给你一扒，还要吃你的马。那走到这儿，他也不敢吃那个边卒，赶快退炮回来防守。那黑棋这个卒也不给你吃了，拱起来，啊平个炮，那他就平车过来。底下一将可不得了啊，又要扒你的底裤，要吃你的马。那他先落个士。来一将，再上士，平车，人家再下士，那你这个黑棋呢？再变招，黑棋呢就选择了充足，你不敢吃啊，你一吃一将给你出掉了。那红棋呢？赶快先消个卒再说。黑棋呢就退居捉双，红棋无奈只有踩卒，黑棋把炮干掉，红棋把炮干掉，黑棋再来一手平车捉双。走到这儿，这个就认输了，因为你这个马跳上来也没用，他就把这个马给你干掉了。你这一个马挂将，怎么挂也不可能将死人家呀。这个马单缺象，你是守不和的，因为人家还有一个卒。你这俩兵啊，离得又远又拉不住手，一定可以各个击破，这是一个必胜残局。